Добрый день, коллеги. Меня зовут Гаврилин Олег. Я бренд-менеджер таких брендов, как Амерс, Парасап, UP, Баймом и Дизайн. Сегодня я хочу снять и показать вам небольшое видео, которое посвящено достаточно близки, близко многим, многим из нас темы кастомизации ружей. Ну, что такое кастомизация? Кастомизация – это подгонка ружья там, под данные конкретные какие-то условия, охоты, либо же э, внесение изменений в его конструкцию. Вот. Ну, внес... Изменения могут быть вызваны разными причинами. Ружье перестало удовлетворять, появилась какая-то новая примочка, которая вас интересует. Там, может быть, вы просто решили что-то попробовать новое, то, что вы экспериментатор, ну и так далее. Вот. Я... Э, Буду со своим, одним из своих ружей делать следующее. Просто-напросто я недавно нашел очень древнее свое какое-то ружье, которое выглядит таким странным образом, потому что уже когда-то я его там кастомизировал, еще что-то с ним делал такое. Вот, а сейчас я его изменю. Значит, что у меня в руках? У меня в руках вот такое вот ружье. Оно когда-то давно называлось Омер МБ-2000. Длина его была, по-моему, 82 сантиметра. Это такой вот арбалет с керама карбоновый керамографитовый здесь написано трубой тогда еще даже не было слова карбон такого модного вот э, на нем стоит рукоятка от ружья демка и вот этот кусок пластмассы по ошибке названной катушка тоже от ружья демка сегодня я намереваюсь из этого монстра сделать какое-то ружье в общем то более соответствующее современным тенденциям я на него поставлю катушку амер матч спорт с универсальным креплением для резиновых ружей. Вот я отодвигаю немножко в сторону. И установлю на него вот такую вот хитрую штуку, как, а, которая тоже производится компанией Амер, а точнее компанией 3M Minnesota, Minnesota Manufacturing Mining по заказу компании Амер. Это а, устанавливаемая пользователем, направляющая для гарпуна или ложенен для гарпуна, но который сейчас, в общем-то, является стандартом, для фа... стандартом де факто для всех современных ружей. Но если мало ли у вас там какая-то самая бюджетная версия, ружья, у которого нет такой штуки, или же, допустим, просто у вас есть ваш верный арбалет, который вас всем устраивает, вы просто хотели немного улучшить его конструкцию, то такая штучка для вас. Для этого мне понадобится ну, непосредственно катушка сама, а рулончик, Малярного скотча понадобится мне, понадобится мне нож, нож, мультитул, вот эта бутылочка с прозрачной жидкостью. Ну, я не буду говорить, что, что здесь за жидкость, чтобы не было всего вот этого 18+, плюс, там 22+, плюс и так далее. Ну, шестигранник мне нужен будет один, и вот молоток, ручки мне понадобятся тоже. Итак, для начала, что я делаю с этим ружьем? Ну, для начала, наверное, надо вытащить из него гарпун, чтобы он мне не мешал. Дальше, что мне нужно? Ну, наверное, я сниму тяги. Для этого я откручиваю подвижный зацеп. Вот этот, чтобы он не мешал мне. В принципе, конечно, это ружье, оно немало повидало водоемов, морей, рек, озер, бассейнов всяких разных. Потому что, конечно, труба очень жесткая. Голова европейского типа. Тяги идут параллельно гарпуну, поэтому ружье получалось очень очень меткое такое вот но сейчас что-то как-то видимо я захотелось каких-то новаций поэтому сейчас вот будем менять ну, на самом деле катушка бесит очень сильно то что она какая-то огромная не, неправильная неловкая и так далее не, знаю, не нравится на мне вот катушку я снимаю и можно сказать, выкидываю. Потом я сниму все это. Также я снимаю вот эти вот какие-то псевдонаправляющие для гарпуна, которые все равно не держатся никоим образом. Снимаю вот этих вот динозавров. И тоже выкидываю, если надо, могу кому-то отдать их в музей. Далее, что мы должны сделать? Далее мы должны с вами отмерить ту необходимую нам длину, этой самой направляющей, которую мы будем использовать. Значит, по длине, соответственно, она должна быть, наверное, какая-то вот, вот такая. Сейчас я в сторону сеточки отложу. 
Но мы помним с вами, что у нас еще есть катушка. Вот. Если обратите внимание, чем, хороша, чем хорошо данное конкретное крепление, у него тут есть небольшой пазик, вот я показываю, который как раз прекрасно подходит для гарпуна, для нашего. И он будет прям ляжет, сюда прижмется и прекрасно потом, выйдя из спускового механизма, вот так вот прям видим, да, у нас тут получается некий такой непрерывный лжемент. И он прекрасно вот так вот у нас будет перемещаться. Соответственно, вот встало. Хочу обратить ваше внимание, когда будете вставлять, обратите внимание, чтобы вот это место, направляющее для линя, смотрело вперед. Потому что перепутать достаточно легко. Так, видим, да, значит, у нас немножко не стоит рукоять, соответственно, эту вещь надо будет сдвинуть чуть-чуть вперед. Вот так вот мы отмеряем ее. Вот, соответственно, вот такой вот длины нам надо отрезать направляющую. Готово. Направляющая у нас отмерена. Смотрим, как она у нас тут станет. Прекрасно она, она у нас тут станет. Все. Так, теперь крепим все, что нам нужно. Совмещаем отверстие. Вставляем сюда шпинек. Шпинек тут держится немножко слабовато. Видим, да? Вот он. То так, то так. Наверное, поэтому я миллион лет назад и сделал тоже опоротик скотча. Можно повторить его еще раз. Далее. Переходим к самому интересному. Берем кусочек салфетки. Берем вот эту таинственную прозрачную жидкость. И делаем вот так вот. Ружье приобретает прекрасный цвет и не менее прекрасный запах. Так, все ровненько, все хорошо. Далее такой вот загадочный предмет, который называется малярная лента. Так, его отрываем и клеим ну, на верхнюю часть баррела, на верхнюю часть ствола, как раз по тому месту, по которому у нас пойдет наш с вами ложемент. Как-то так, вот так приклеили его. И вставляем гарпун. Вот, мы вставили гарпун, видим, да? Теперь под гарпун на ее рабочее место мы вставляем наш ложемент или накладку для гарпуна. Вот так вот видим. Мы вот ее ставили, и вот так вот она у нас находится здесь вот в своем рабочем положении. Прелестно. Вот, все у нас на месте, по месту и так далее. Далее мы берем такой важный инструмент, как шариковая ручка. Можно заменить карандашом, можно заменить маркером. И обводим по краю ложемента. Проводим вот такую вот полосочку. Можно провести ее сразу ножом. С другой стороны, теперь. Ну, я, наверное, миную итерацию карандашом. Аккуратнее перейду сразу к моменту резать который. Который резать. Смотрим, здесь у нас получилась с вами такая вот вещь. И мы начинаем аккуратненько по ней снимать наш скотч.
аккуратно, 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 аккуратно. Вот. Такой вот у нас получился полуфабрикат. Понятно, да, для чего мы используем малярный скотч? Для того, чтобы у нас получилось точно, точно совершенно место, на которое мы будем накладывать а, самоклеющуюся сторону нашей накладки. Она больше не понадобится, поэтому я ее закрываю. Вот, и отдадим ее начальнику нашей сервисной службы. Ждем, пока она высохнет. Последний крайний раз примеряем. Все ли у нас хорошо, все ли у нас гладко. Да, все так и есть. И, соответственно, берем, снимаем ответную часть. Накладываем аккуратненько нашу чудесную вещь и прижимаем ее таким вот образом. Упс. Снимаем скотч, то что нам не нужен. Прижимаем, удерживаем в течение нескольких секунд и все. Вот так вот оно выглядит. Соответственно, так вот я вставляю на него, в него точнее, гарпун. Вот такое вот ружье. Вот так вот я поставлю к нему тяги. Вот так вот оно будет теперь выглядеть. Спасибо большое, до свидания. Так, вот таким образом выглядит мое старое ружье Omer MB2000 с установленной на него катушкой Omer Match Sport. С, универс... с универсальным креплением для арбалетов и, соответственно, только что свежеприклеенный направляющий для гарпуна. Напомню, для чего нужна эта самая направляющая. Дело в том, что если мы будем использовать ружье без направляющей, находящейся под воздействием двух мощных тяг, как правило, испытывает такое воздействие, которое его искривляет немножечко. И после выстрела длинный гарпун он начинает совершать различные эволюции в полете, что может очень серьезно как бы снизить точность выстрела. Поэтому рецепт простой. Установили направляющую, эффект прогибания гарпуна исчез, точность выстрела повысилась. Спасибо за внимание. С вами был Гаврилин Олег. До свидания.